Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quelques actualités, c'est une sorte de mini zap actu. Et après, on parlera de Magali Berda. Avant toute chose, la famille, je vous laisse me lâcher. Le petit like si vous n'êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous, les gars, super important. On parle de ton, on parle d'actualité, de buzz, de clash, on parle vraiment de tout. Abonnez-vous, les gars, c'est super important. Sans plus tarder, les gars, on va passer à la vidéo. Et j'espère que ça va vous faire plaisir. Alors on a Iggy Azaela qui s'est lancée sur le site bleu et euh, blanc, voilà. Donc en fait elle a publié un trailer, etc. Elle a dit voilà, surprise, euh, j'ai travaillé avec des caméramans, des, vid des, des vidéastes et tout, enfin bref. Et elle a dit du coup voilà, euh, euh, je vais faire du contenu sur OF et tout, donc venez sur mon compte OF. Et en fait c'est une super star et tout, et donc du coup direct après les médias se sont emballés. Et les médias en fait ont dit qu'en 24 heures elle a fait plus de 300 000 dollars. Sauf que, euh, en fait elle, elle a répondu du coup sur Twitter et elle a dit... Euh, genre vraiment ils ont rien à dire les médias elle a pas fait ce nombre là en 24 heures le, 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 le nombre sort de nulle part et en fait il y a un mec qui a retrouvé un tweet d'elle où en fait euh, genre il y avait quelqu'un qui lui disait est-ce qu'un jour tu vas faire un OnlyFan et elle avait répondu je pense que OnlyFan peut euh, vraiment aider les gens à avoir du pouvoir et tout enfin avoir de comment dire du succès et tout mais elle a dit je ne ferai jamais jamais OnlyFan elle a dit je voudrais pas faire ce genre de contenu etc etc donc du coup ça fait que les gens en fait ils ont dit voilà t'as quand même retourné ta veste t'as dit que tu ferais jamais d'OnlyFan et finalement t'en as fait un et voilà donc du coup euh, voilà je voulais vous en parler parce que je l'ai vu passer et, euh, et voilà je voulais en parler Récemment, je vous ai fait une vidéo sur Poupette Kenza qui avait perdu son compte Snap. Et bien maintenant, ce serait autour de Mila Jasmine. Mila Jasmine aurait perdu son compte, elle aurait des problèmes pour récupérer son compte et tout. Et Booba a dit, vous, vous pouvez dire bye bye aussi à Marie Germain. Parce qu'elle s'appelle pas Mila, elle s'appelle Marie Germain. Euh, mais en fait, elle a changé de nom parce que ça fait plus vendeur. Euh, et du coup, euh, il a dit, fais chier, on va rater ses cours d'accouchement. Et en gros, elle disait qu'elle avait fait des cours d'accouchement et tout. Enfin bref, elle fait surtout des placements de produits pour la Moula Shop qui est en fait du dropshipping de merde, etc. Bref, euh, et du coup... Euh, euh, donc ça fait plaisir. Deux influenceuses qui méritent pas pour moi d'être sur la plateforme qui partent. Pour finir, on va parler de Magali Berda. Alors Magali Berda, pourquoi elle a fait parler d'elle encore une fois récemment Parce qu'elle a été condamnée à payer 2 millions d'euros aux influenceurs Emma et euh, Vlad Oltean. Alors Emma, euh, K-Cup et Vlad Oltean, bon eux, ils sont pas, ils sont pas blancs. Hein, C'est-à-dire qu'ils avaient fait des concours euh, pour faire gagner des voyages qui n'existent pas, etc. Euh, je l'ai déjà vu, je me rappelle. Bref. Et du coup en fait ils ont porté plainte euh, contre Magali Berda parce qu'ils ont dit qu'ils avaient jamais reçu des paiements et tout Et donc du coup euh, ils, ont, ils ont gagné, ils ont gagné le procès et Magali Berda va devoir payer 2 millions de dollars à euh, Ima, Ima Kekup et euh, Vlad Oltean Et en fait du coup on a eu un euh, vocal qui a été partagé par Booba où en fait on attend Magali Berda essayer de trouver euh, des astuces pour ne pas payer euh, Ima Kekup et Vlad je vous mets la vidéo. Alors les filles j'ai besoin de passer un travail que je ne peux pas faire s'il vous plaît très important aujourd'hui c'est très important vous allez regarder dans toutes vos conversations depuis le début qu'on travaille avec Emma Cakeup euh, et Vlad. Donc ça vaut pour les deux. Euh, vous me faites euh, donc les messages pour Emma, les messages pour Vlad. Je veux des screens et des notes audio euh, depuis le début. Donc vous allez du plus ancien au plus récent, d'accord Donc vous regardez vraiment depuis qu'on travaille avec eux. Vous regardez avec tout le service planning. Vous êtes responsable de voir et de poser des questions à tout le service planning. Et euh, je ne sais pas qui gérait euh, Emma Cakeup pour le planning. Et euh, tous les postes non faits, les postes retards. Euh, les postes mal effectués, tout ça, je veux tout, d'accord Toutes les traces de tout, les postes mal faits, euh, les postes en retard, euh, etc. Donc voilà, en gros, elle cherchait les fois, les fois où il, il, il y avait... À chaque fois, en fait, t'as un placement de produit, t'as une deadline. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, ça doit être posté du 28 au, 20, au 29. Tu vois, genre, t'as... Voilà, du 28 au 29. Et en fait, elle cherchait des moments où euh, Emma Cakeup ou Vlad avait posté euh, après la deadline. Donc, pas au bon moment. Et au moins, ce serait un justificatif pour ne pas les payer. Voilà. Et donc, du coup, là, on voit que Magali Berda... Buf. Magali Berda, vraiment, son empire, il a, il a dégringolé. Et du coup, d'ailleurs, elle va faire appel de la, de la décision du tribunal pour... Euh, par rapport aux 2 millions. Voilà, elle va faire appel pour ne pas les payer. Et euh, pour voir euh, si... Euh, faire appel, tout simplement. Voilà. Donc du coup, euh, j'ai trouvé ça grave intéressant. Je voulais vous en parler. On voit que euh, Magali Berda, il se passe toujours des choses, etc. Donc euh, je trouvais ça intéressant d'en parler. Sur ce, la famille, je vous laisse. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.